Abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 6. Yo voy a hacer como diga el Espíritu, man. Yo voy a Santo. Capítulo 6. John chapter 6. Después presentamos las visitas, después la secretaria, la, lo que sea. Vamos a la palabra un momento. Y después hacemos la Santa Cena, la la gloria de Dios. Hoy vamos a comer la carne y vamos a tomarnos la sangre del Maestro aquí. ¡Santo! ¡Gloria a Dios! Esto es grande lo que está pasando aquí. Y yo quiero decirle algo, hermano. Quiero testificar que momentos como estos me mostró el Señor en el retiro. Pero quiero también agradecer a Dios por la búsqueda de algunos hermanos que no sé si es que a, le ha servido de inspiración mi retiro. Pero aquí hoy había un grupo a las 6 de la mañana. Y déjeme decirle, y estaban los jóvenes aquí. Porque todo está en dependencia de que tú te quieras llenar. Y la Biblia dice que el que busca encuentra. Capítulo 6, libro de Juan. Chapter 6, book of John. Y vamos a considerar unos versos aquí y vamos a estar trabajando con el capítulo 6 del libro de Juan. Gloria a Dios. En, alguna, en algún momento hemos dado estudio, hemos hecho, hablado, hemos predicado sobre esta palabra. We have talked and preached about this word another time. Pero hay una palabra que Dios me ha dado hace dos semanas. word the Lord gave me two weeks ago. Que me ha estado retumbando la mente y el corazón. Y es a dónde iremos. Is, where shall we go? ¿A dónde iremos? Pregúntale que está lo tuyo, ¿a dónde iremos? Where shall we go? ¿Para dónde vamos a coger? ¿A dónde iremos? Where shall we go? Where, where we're gonna go? Si solo en Él If only in him, hay palabra de vida y eterna, and eternal. ¿a dónde iremos? Where shall we go? Vamos a comenzar a leer en el verso número 6, el 60. Verse 60. Y vamos a leer la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. On hearing it, many of the disciples said, this is a hard teaching. Who can accept it? Al oírla, muchos de sus discípulos le dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Aware that his disciples were grumbling about this, Jesus said to them, does this offend you? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? What if you see the Son of Man ascend to where he was before? Pues que si vieréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. The Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you are spirit and they are life. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida yet there are some of you who do not believe for Jesus had known from the beginning which of them did not believe and who would betray him pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quienes eran los que no creían y quien le había de entregar He went on to say, this is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled him. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue le dado del Padre. From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. You do not want to leave, do you want to leave too, do you? Jesus asked the twelve. Y dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Simon Peter answered him, won't, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. We believe and know that you are the Holy One of God. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Then Jesus replied, Have I not chosen you, the twelve? Yet one of you is a devil. Y Jesús le respondió, No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es el diablo. Levanta tu mano conmigo al cielo, Padre, en el nombre de Jesús. Sentimos tu presencia. Sabemos que tú estás en medio nuestro. Sentimos tu gloria. Pero ahora, Dios mío, permítenos unos minutos predicar esta palabra. 
la necesitamos. Habla nuestras vidas, Dios mío. Redarguye nuestro espíritu, Dios mío, aleluya. Queremos serte fiel y servirte para siempre, porque sabemos que solamente en ti hay vida eterna. Bendice esta congregación. Ayúdanos aquí que a mí a dar, es más, a parir esta palabra para tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dígale una vez más al que está lo suyo. ¿A dónde iremos? Where shall we go? Pues sentarte. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al que vive. A su nombre. Gloria. Este capítulo número 6 comienza con un milagro poderoso de Dios. This chapter 6 starts with a miracle of God. Jesús alimenta a 5,000 hombres. God, he, uh, Jesus, he feeds 5,000 men. Sin contar las mujeres. Without counting the women. Sin contar los niños. Without counting the children. Si cada hombre de estos tenía una esposa. If every single one of these men had a woman. Entonces eran 10,000. Eran 10,000. So there was 10,000. Y si cada matrimonio tenía dos o tres hijos. And every matrimony had two or three sons. Entonces eran más de 20,000. So then it was more than 20,000. Lo que yo quiero decirte, mi hermano. What I want to tell you is. Que Jesucristo haya hecho un milagro terrible. That Jesus Christ had uh, done a crazy miracle. Multiplicando los panes y los peces. Multiplying the breads and the fish. Y el pueblo lo seguía. And the people followed him. Porque el pueblo estaba interesado en las bendiciones de Dios. Because they were interested in the blessings of God. Pero Jesucristo comienza a reprender estas cosas. But Jesus starts to rebuke these Porque things. Jesús le estaba diciendo. Because he was saying. Recibe las bendiciones. Receive the blessings. Recibe los milagros. Receive the blessings. Pero no recibe al Hijo de Dios. But you don't receive the Son of God. El pueblo de Dios tiene que entender. The people of God have to understand. Que lo que Dios quiere. What God wants. Es que usted lo tenga en su corazón. Is for you to have him in your heart. Que usted lo dé el primado. For you to put him first. Que usted lo vale. For you to worship. Que usted viva para él. For you to live there. Que usted se separe para él. Que usted busque su santidad. Eso es lo que quiere Jesucristo. That's what the Lord wants. Samaikia avanzaya. Después llega el verso 25 al 27. Lo voy a ver un momento aquí. In verses 25 to 27 it says. Decían entonces uno de Jerusalén. No es este a quien buscan para matarles. Perdón. 25, 26 dice. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? And 25 says, when they found him on the other side of the lake, they asked him, Rabí, when did you get here? Respondiendo, Jesús les dijo, oiga bien, de cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque coméiste el pan y os saciasteis. Jesus answered, I'll tell you the truth. You are looking for me not because you saw miracle signs, but because you ate the loaves and had your fill. Ahí los está reprendiendo. He's rebuking them there. Está diciendo, andan detrás de mí por el pan, pero no por quien yo soy. You, he's saying that you're behind me because of the bread, but not because of who I am. Y mucha gente está en la iglesia buscando el beneficio. And a lot of people are in church looking for benefits. Pero no está buscando al Hijo de Dios. But they're not looking for the Son of God. Y por eso es que un día están de una manera y otro día están de otra. That's why one day they're one way and the other day they're another. Porque si Jesús, si Jesús bendice, because if Jesus blesses, Cristo vive. Christ lives. Si Jesús no bendice, if Jesus doesn't bless, Cristo no vive. Mentira de Satanás. Christ doesn't live. That's a lie. That's a lie. Que el Señor lo reprenda. May the Lord, may the Lord rebuke. Jesucristo es el mismo. Christ is the same. Ayer, yesterday, hoy, today, y por los siglos de los siglos. And for all centuries. Siento la gloria de Dios. Siento la gloria de Dios. No se sentía bien Jesús. Jesus didn't feel good. No estaba cómodo. He wasn't comfortable. Porque él no había venido para estar alimentando a la gente. Because he didn't come to be to be giving food to people. Él había venido para que la gente lo recibiera. He came for people to receive him. Él no venía a traer pan como Dios había mandado para el pueblo cuando Moisés. He didn't come to bring bread like how the people, like how God did for the people. Te enseño algo. Should I show you something? El pan que Dios le mandó a Moisés a la congregación. The bread that 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 God sent to Moses in the congregation. Lo digo, no lo digo. Should I say it or not say it? Era un pan muerto. It was a dead bread. Era un pan que se comía. It's a bread that you ate. Y moría en el cuerpo. And it would die in body. Pero el pan que está dando Jesús ahora. But the bread that Jesus is alive. Es un pan vivo. It's a life. Es un pan vivo. It's a life. Era Jesús que estaba vivo. Pero yo no sé si yo termino con esto, Dios mío, ayuda. Y el pueblo de Dios está buscando siempre las cosas muertas. 
And people of God are always searching for things that are dead. Las cosas temporales. Temporary things. Pero Dios no quiere darte nada temporal a ti. But God doesn't want to give you nothing that's temporary. Lo que Dios te quiere dar es vida. Well, he wants to give you a life. Eterna. Eternal life. Lo que Dios te quiere dar What God wants to give you es algo que no perece. Es algo que no muere. Es algo que no todo el mundo lo acepta. Es algo que no todo el mundo lo acepta. Andamos multitudes detrás de Jesucristo. Multitudes behind Christ. Llamados discípulos también. Called disciples also. Pero cuando él trata de introducirle la palabra. But when he tries to introduce the word. <laughs> Ayer yo tuve una conversación con alguien. Un paréntesis aquí. I had a parenthesis or conversation with somebody. Because I talked with that person that was visiting us. Y la idea era introducir aquí las cosas del mundo. And the idea was to introduce the things of the world. Y yo quiero decir a los líderes de esta iglesia. I want to tell the leaders of this church. A los miembros de esta iglesia. To the members of this church. A los que nos visitan y aman esta iglesia como miembros. To the ones that visit us and love us this church as members. Te doy la autorización. I give you the authorization. Lo que tú veas que no es de Dios. For that what you see that is not of God, Repréndelo. rebuke it. Porque yo no voy a permitir que aquí en esta casa, because I'm not going to permit that here in this house, se traiga la porca del mundo, and the only para que esté aquí, bring it here, el que esté sucio, por el dedo, que se limpie primero, es la casa de Dios, es la casa de Dios. Viene con el tigre del mundo aquí. They come with a ticket from the world here. Esta es la casa de Dios y se respeta. This is the house of God you respect it. La gente quiere andar los sábados y los viernes después del culto en cosas del mundo y después servirle a Dios. People want to be in things of the world. Yo respeto el diablo de aquí. En el nombre de Jesús. Por la sangre de Jesucristo. Siente de poder y de gloria y no de mentira del diablo. Dress it up with power and glory, not with the lies of the enemy. Abre los ojos, iglesia. Open your eyes, church. Abre los ojos, mamá y papá. Mother and father, I'll open your eyes. Acaba de aprender lo que tienes en la casa. Start, start. Start to learn what you have in your house. Aquí cada padre y cada madre sabe. Every mother and father knows. Qué es lo que le está haciendo daño a los hijos. What is hurting the children? Quítaselo. Take it away. Quítaselo. Take it away. Quítaselo. Take it away. Because God is going to call you. Lo testifico para la gloria de Dios. I testify for the glory of God. Este varón que está de mí. The one who's he is 20 años. Is 20 years old. Y el teléfono de él duerme conmigo. And his phone sleeps with me. ¿Sabes por qué? You know why? Pues todavía yo lo alimento, yo lo alimento a él. Because I still feed him. Y como yo no alimento a él, yo tengo autoridad sobre él. Y el día que no lo alimente, sigo teniendo autoridad sobre ti. Los hijos están manipulando a los padres. ¿Y por qué Jesucristo cogió aquel látigo y empezó a dar latigazos dentro del templo? The white cross get a whip and start to hit people. El Dios de amor. The God of love. Queremos que nuestros hijos se salven o no? Do you want children to be saved or not? Dale tú primero. You hit him first. Papá y mamá, dale tú primero. You go first. Testimonio. Testimonio, mother and father. La autoridad. With authority. Let them hit himself with the ground. Let them cry. When, when, when the hits start to hurt them, they're gonna stop. They're gonna say, Mother and Father, forgive me. I'm gonna do it right for you. Don't let me hit Papa and Mama. Look at what the Holy Spirit is talking about here. Preacher, preacher, yeah. Surom, 
hombre. Hay que andar con tanta delicadeza con los hijos que ya los hijos matan. You have to be so delicate with, with, with your children that they already command you. No están dispuestos para buscarle a Dios, pero están dispuestos para otras cosas. They're not willing to for search for the Lord, but they're willing for other things. Y tú lo sabes. And you know it. Actúa. Act then. Tú lo ves aquí. Tú vas. Perdóname, hijo, que yo te busco como ejemplo por ti. Yo no, puedo, yo no quiero poner ejemplo aquí a nadie para que la gente susceptible no se sienta. I don't want to get no one an example for the subjective people that they don't feel bad. Si no lo veo bien. If I don't see him good. Le quito intento, le quito teléfono, le quito hasta la madre de él. I take away everything from him. Porque la madre de él es mía. Gloria a Dios por, por Jesucristo, gloria al Señor. Hermano. We have a responsibility. Estoy encendido en el Espíritu. No fire in the Spirit. No crea que le estoy regañando. Don't think that I'm scolding you. Le estoy enseñando. Teach me. Yes. Mamá, ponte la falda. Mother, put your skirt on. Es que me he bajado y se me está cayendo. Mira, a mí se me está cayendo los pantalones también por el por retiro. It's just how I'm losing weight and it's falling down. Ajusta más el botón. But put the button tighter. Lo que no es no. What is no is no. Lo que no es no. What is no is no. Y lo que sí es sí. What is yes is yes. Y no hay problema. And there's no problem. Pero no podemos dejar que nuestros hijos gobiernen. We can't let our children govern us. No podemos dejar que sabiendo que están haciendo el correcto dejarlo que sigan. We can't let them even though they're doing bad things just let them. Porque Dios no va a meter un cantazo a nosotros. Because then God is going to hit us. Yo sé que tú puedes. I know that you can. Si se te había olvidado. If you forgot. Hoy el Espíritu Santo te lo está recordando. Holy Spirit is reminding you today. No tengas temor. Don't be afraid. Dios te va a apoyar. The Lord is going to support you. Back you up. Y va a salvar tu hijo o tu hija. And he's going to save your son or your daughter. Que esa es la idea. Which that's the idea. Que se salve. Let him get saved. Que se envuelva en las cosas de Dios. Let him get in the things of the Lord. Uno tiene que ser observado con los hijos de uno. As a parent, you have to be observing your children. Cuando tú no ves a tu hijo orando, when you don't see him praying, y lo ves entretenido en otras cosas, he's still entertaining other things. ¿Qué vas a esperar? What are you going to expect? Que meta los pies. Then to put their feet in. No, antes que meta los pies, actúa. Before they, they put their feet in, act. Yo sé que estamos cansados a veces de tantos problemas. I know we're tired sometimes of so many problems. Trabajo, your job, preocupaciones de esto y de lo otro. Yo entiendo. Worries and all the, all the other things. I understand. Pero hay que hacerlo como quiera. But you still gotta do it. Porque Dios nos va a llevar a cuenta. Because God will call you on account. Instruye al niño en su camino. Instruct the child in the path. Y aún cuando sea viejo, even when they get old, no se apartará. They shall not separate themselves from the path. Santo Dios, mi alma alaba la gloria de Dios. Comienza la murmuración. The grumbling or the murmuring starts. Porque cuando tú aplicas la palabra, because when when you esta misma palabra que yo estoy aplicando ahora aquí, the word that I'm playing here, ahora mismo, ahora mismo, right now. Le está pasando algo a una gente aquí. Something's happening to certain people. Que fue lo mismo que le pasó aquí. Dice, vamos a leerlo, vamos a leerlo para que tú veas. That's the same thing that happened over here. Mira, vamos a leerlo para que tú veas. Y le está pasando lo mismo aquí. It's happening right here. Yo vine a oír, a oír aquí que Dios es bueno. I came to hear that God is good. Esa palabra. That word. Que la palabra recibir es muy dura. It says the word that who shall receive is too hard. Jesús te pregunta, ¿esto os ofende? And Jesus asked, does this offend you? Verso 41, Quique. Verso 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. At this the Jews began to grumble about him, because he said, I am the bread that came down from heaven. Y decían, no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre vosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? They said, is this not Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know who can... And how can he now say, I came down from heaven? Aquí está Dios ahora. Here is the Lord. Because pues the Lord knows your thoughts. Dice el 43. 43 says, Jesús le respondió y le dijo, 
Jesus replied and said, No murmuráis entre vosotros. Stop grumbling among yourselves. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le traje. No one can come to me unless the Father who sent me draws him. No murmuráis de mí. Stop grumbling about me. Stop murmuring about me. Yo no puedo oír de aquí lo que esté pensando nadie. I can't hear what anybody's thinking. Pero que me, que me tiene predicando aquí. But who, who has me preaching si here? Lo que tú estás pensando ahora. No, what you're thinking right now. Ay, papá. Ay, padre. Ay, padre. Sabía que tú estás aquí porque Dios te trajo. You know that you're here because God brought you. Sabía que un día tú recibiste a Jesucristo porque Dios lo puso en el corazón. You know that, that one day you received Christ because God put it in your y heart. Y te hizo una invitación. And gave you the invitation. Entonces, mira, vete allí. Y recibo a mi hijo. Go over there and receive my son. Que yo lo mandé. That's it. Para que tú te salves. For you to be saved. Sabía que nadie viene aquí por cuenta porque ay porque yo quiero ir para allá, ¿no? No. You know one came here because oh I just want to go over there. Dios pregó contigo primero lo oculto. God work with you first alone. Lo dice el verso 44 en lo oculto. 44 in the intimacy. Jesús lo dijo nadie viene a mí si no fuera que el padre lo trajere. He said no one comes to me unless the father draws me. A ti te trajo el padre. The father draw you. Y te entregaste tu corazón a Jesucristo. And you gave your heart to Christ. Y ahora Jesús te está hablando a ti. And now Jesus is talking to you. Ahora Dios te está ministrando a ti. Now Jesus is ministering to you. Y te está enseñando algo en este día. Teaching you something this day. Amen. 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 I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will, never, he will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. Verse 51. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Verse 52. Then the Jews began to argue sharply among themselves. How can this man give us his flesh to eat? Jesús le dijo, De cierto, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Jesus said to them, I tell you the truth, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Aquí hay que tragarse Jesucristo, ¿no? You gotta swallow Jesus. Y hay que tomarse la sangre de Jesucristo también. And you gotta drink his, his blood also. Porque dice que si no, no vamos a tener vida. He says if not, we're not gonna have life. Hay mucha gente muerta por ahí. That's why there's a lot of people that are dead. Que aunque respira y hablan. Because even though they breathe and they talk. Están muertos en el espíritu. They're dead in the spirit. Porque estamos hablando del espíritu. Because we're talking the spirit. Del espíritu. The spirit. Y el 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí está. 54 says, whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. Porque mi carne es verdadera. <laughs> Comida. Y mi sangre es verdadera bebida. For my flesh is real food and my blood is a real drink. Yo no sé si tú entiendes lo que yo estoy leyendo aquí. I don't know if you're understanding what I'm saying. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him. Entonces, ¿qué pasa con los que no permanecen? So then what happens to the ones that, that don't stay firm? Fue que vieron la carne y la sangre y dijeron, no, no le voy a meter mano a eso. Is it because they saw the flesh and the blood and said, ah, Como estos judíos, estos judíos dicen, no, 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 esta palabra es muy dura. Like how these Jews, they're like, oh, this is too hard. That word's too hard. Pues no entendían. Because they didn't understand. Hay mucha gente que no entiende. There's a lot of people that don't understand. No entiende, pero hacen conclusiones. They don't understand, but they make conclusions. Hacen decisiones. Sin entender, tú no puedes decidir. Cambia el micrófono. Tú no puedes decidir. Tú no puedes hacer conclusiones si tú no entiendes algo primero. You can't make decisions. Primero tú tienes que sentar. First you have to sit down. Y decirle a Dios. And say to God. Que yo no entiendo. Teach me what I don't understand. Y después tú decides. Then you decide. Y después tú decides lo que vas a hacer. Then you decide what you're gonna do. Mucha gente jugando a los cristianos. A lot of people acting and playing as a Christian. Jugando a las iglesias. Playing uh, with the churches. Buscando la iglesia más linda. Seeing which church is the most beautiful. El pastor más lindo. The pastor is the most beautiful. Rubio de seis pies y pico con los ojos azules. 
The blue eyes, long blonde hair, and then six feet something. Racista. Racist. Que el Señor te reprenda. May the Lord rebuke you. Aquí hay un trigueñito cubano. Jíbalo. ¿Qué te pasa? Me amas o no me amas. A su nombre. Estamos buscando a Cristo. We're searching for Christ. Es a Cristo el que estamos buscando. That's what we're searching for. No es al hombre. que descendió the bread that, that del cielo 58 no como vuestros padres comieron el maná y murieron aquí estamos el que come de este pan vivirá eternamente this is the bread that came down from heaven your forefathers ate maná and died but he who feeds on this bread will live forever 40 años 40 years le mandó Dios maná a la congregación de Moisés God sent maná to, to the people of Moses. Te hago una pregunta. Now, I, I, I ask you a question. ¿Entraron a Canaán? Did they get to Canaan? No. No. Se murieron. They died. Los únicos que entraron fueron Josué y Caleb. The only one that went in was Joseph and Caleb. Con una nueva generación. With a new generation. Así que ese pan. So that bread. Producía muerte. Aleluya. This is death. Saciaba el vientre. It, it would it leave you full. Qué rico. Which feels good. Pero no me llevaba para el cielo. But didn't get me Pero happy. ahora le está diciendo. Now he's saying, Pero ahora, ahora, ahora. Ahora le sentido pan vivo. Now he's, he's sending a live bread. Yeah. Un pan que da vida. A bread that gives life. Esta palabra. This word. Yes. Que es palabra de Dios. Which is word of God. Es vida. It's life. Es vida. It's life. Por eso los que caen. Los que se apartan, lo primero que tiran, ¿qué cosa es? La Biblia. La Biblia. ¿Dónde? ¿Cuál es el primer síntoma de un desanimado? ¿Cuál es el primer síntoma de alguien que se siente triste o desanimado? No leo la Biblia. What is discouraged? I just don't. No escudriño las escrituras. They don't examine or study or read the words. ¿Sabes lo que significa eso? You know what that means? Yo te lo digo ahora. I'll tell you right now. No voy a comer pan vivo. I'm not gonna eat live bread. Déjame comerte el pan muerto. Let me eat dead Dime bread. cuál es el chisme, cuál es la última. It was the last gossip. ¿Cómo? What? ¿Qué dijo eso? Who did that? ¿Qué pasó? What? Pita fulana. Did you see that bread? Pita mengano. Did you see those? Eso es pan muerto. That's dead bread. Pero cuando tú abres la Biblia When you open the Bible, y comienzas a escudriñar la palabra de Dios, you start examining the word tú estás comiendo pan vivo. You're eating live bread. Te alimenta. It feeds te da vida. It gives you life. Te da ánimo. It gives you te da voluntad. It gives you te da fe. It gives you faith. Su nombre. Yo le sirvo a Dios. I serve God. Y ya ni cargan la Biblia. I don't even carry the Bible. Ah, pastor, yo tengo el celular, yo tengo la Biblia. Pastor, en mi cell phone, tengo la Biblia. Sonríe, Cristo le ama. Y entonces, estamos en el culto. So then we're in the service. ¿Dónde está el verso? Where's the verse? Ah, a ver, ay, mira, Facebook, lo que hay aquí, ¿no? Oh. Uy, uh. Y de momento sale un hombre con un actome with, with abs lleno de... Un abdomen trabajado en ejercicios. Y entonces el pastor decide diciendo, porque el pan vivo. Y el que la que está mirando eso dice, pastor, perdón, esto es como que está más vivo. Mentira del diablo. Coge tu Biblia en la mano. Porque la Biblia no va a aparecer en Facebook. Word is hard. Hasta el comentario. In the comments. ¿Quién la puede oír? Who can hear? Mira esos hombres. Acabado de recibir una bendición. After receiving a blessing. 
acabando de ver esas señales y prodigios de parte de Dios y ahora cuando le dice oye ven acá tengo que decirte algo que viene de arriba ah no estoy listo para eso no a qué hora que viene otra vez el pan a qué hora es esto el pan a qué hora que otra vez son los peces así hay un montón de gente así hay un montón de gente no 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 yo yo voy a esta iglesia I go to this church Acá me siento más cómodo. I just feel more comfortable. Acá si no vengo al culto, el pastor no me molesta. If I don't go to serve the pastor, does he bother me? Él no me llama. He doesn't call me. So I, I, I can feel free. Yo me siento libre. He makes me free. Él me hace sentir libre. Dios me hizo libre. God made me free. Ahí no. Me dice el pastor todos los días me manda un texto. A veces me lo manda a las cinco y media de la mañana. Ese está loco. Even at five thirty, he's crazy. Para que te levantes para que te levantes y ore. Dormilón y dormilona. Ya que no lees tu Biblia, yo te mando el verso. Sea agradecido y agradecida. Cuando no vienes al culto, el pastor te llama porque se preocupa por ti. Porque el pastor quiere que tú te salves. El pastor no quiere que tú te entretengas en porquería. Se agradecido y agradecida. Be grateful. Acá me siento más cómodo, pastor. I just feel more comfortable. No nada con usted, pastor. There's nothing. There's nothing against you. Yo te amo, pastor. I love you, pastor. Pastor, ¿qué te hago? Pastor, you want me to tell you something? Tú eres el mejor pastor que hay. You're the best pastor there is. Mano, tú dices no porque me han pasado a mí. Things that has happened to me. Soy el mejor. Best. Yo siempre digo el mejor es Cristo. Best is Christ. Pero si tú me amas tanto. But if you love me so much. ¿Por qué tú me dejas? Then why you leave me? Ve que lo que hay es un espíritu de mentira en la gente. See what there is is a spirit of lies in people. Eso es un pichón del diablo. That's a demon from the enemy. La mentira está en la boca, fluyendo, fluyendo, fluyendo. The lies are just flowing from the mouth. Dime mejor, mira pastor, ¿sabes por qué yo no me estoy me quedo en tu iglesia? Say better, you know why pastor don't stay in church? Quiere que te sea sincero, pastor. Si quiero algo, dime. Yo quiero hacer lo que me da la gana, pastor. I just want to do what I want to do. Yo quiero irme a una discoteca cuando me dé la gana. I want to go to a club when I want. Yo quiero hacer lo que me da la gana. I want to do what I want. Pastor, y tú siempre me estás llamando la atención. And you always come and. Por eso me voy para otro lado. As I'm going somewhere else. Donde yo entre y me saluden. Where I go and they even say hi. Entro por una puerta y salgo por la otra y nadie se preocupa por mí. I go into one door, come on. Ahí es donde yo me siento bien, pastor. That's where I feel good. Ahí es donde te vas a perder. Ahí es donde vas a ir para el infierno. Ahí, ahí, ahí. Vengo con todo, mi hermano. I'm with everything today. Vengo con todo y no me importe que se ponga bravo. Mire, si es mujer, la voy a reprender. Dice varón, nos ponemos los guantes en el parque. Santo, siento temor de Dios. I feel the fear of God. Siento que tenemos que buscar la santidad de Dios. Tú y yo, you and me. Dios nos está llevando a otro nivel. Hay que meterse con Dios. Ahora ya de jueguito. Y voy a decir algo más. El Espíritu Santo me dijo. And the Holy Spirit told me. Que que no coja con seriedad el el ministerio que tiene esta iglesia. That whoever doesn't take the the with seriousness the ministry they have in this church. Sea junta de la iglesia. Whether be a mixer. Sea diaconado. Be a deacon. Sea ujier. Usher. Sea levita. A Levite. Lo voy a quitar. I'm gonna take him out. Y si yo no cojo en serio esto. If I take this seriously. Yo me voy a quitar también. If I don't take it seriously, I'm gonna take myself out. Pero está bueno ya que la gente. But that's it for people. Sirve cuando le da la gana. Serve when they want to. Acá hay gente sentada que a lo mejor tienen la voluntad de verdad de servir. There's people here that that have the will to be. Y hacerlo genuinamente. To serve genuinely. Sirvo cuando quiera. I do what I want. Y tú te crees que tú eres? Who you think you are? Son ministerios de Dios. Lo dio Dios. Jehová dio. Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Jehová quiere, Jehová te quiere. May His name be blessed. La falta de respeto, lo que hay. La falta de consideración. Disrespectful, you're not. Una falta de agradecimiento. I've been grateful. El ministerio que Dios te ha dado es un privilegio. 
privilegio. No lo quieres, entrégalo. You don't want it? Antes que te lo quito porque te lo voy a quitar. Before I take it away, because I will take it away. Y si te pones bravo, pues ya tú sabes. If you get mad, well, you already know. Porque ese es el problema. Because that's the problem. Cuando tú llamas cuenta a la gente, lo primero que dice, me voy, pues vete. When you call, when you get call people, then they say, oh, I'm gonna leave. Por todo que se vaya, va a llegar 20 aquí. For two that leave, 20 is my problem. Pero vas a servir a Dios, o para afuera. Because you got to serve God, or you're gonna leave. Dios dijo aquí que va a barrer esta casa. God said he was gonna broom the house. Y yo le pedí a Dios. And I asked God. Que barra lo que no sirve. To broom away what doesn't work. En la persona. In the person. No que barra la persona. Not to broom away the people. Yo los amo a ustedes. Because I love you guys. Yo quiero que nadie se vaya de aquí. I don't want no one to leave. Pero sabes qué es lo que me dijo Dios en este retiro. But you know what God told me in the while retreating? Venga pastorcito, te voy a decir algo. I'm gonna tell you something. Cállate la boca y escúchame a mí. Be quiet and listen to me. Oye, me vi en pastor. Listen to me, pastor. El que no cambie, lo voy a barrer también. I'm gonna take him out too. Ya no quiero más nada. Palabra dura esta. Hard word this is. ¿Quién la puede oír? Who can accept it? Hay gente por ahí llorando. People pray. Ya se sienten ofendidos ya. They already feel offended. Wow. Era para esto. Look at this. Yo no vine aquí a esto. I didn't come here for this. En la iglesia donde yo estaba antes no era así. The church where I used to be wasn't like this. Perteneces a los veinte mil. You're part of the twenty thousand. Si tú estás pensando así, perteneces a los veinte mil. If you're if you're thinking like this, then you're part of the twenty thousand. No perteneces a los once. You don't you're not part of the eleven. Bueno digo doce porque uno era el diablo. No voy a hablar de él. Cause uh, I don't say twelve, because one was the enemy. El que está pensando así. Or thinking like that. Dice que se fueron. Says they left. Jesús lo dijo este. God, Jesus said. Jesús le dijo, oye. He said, hey. Esto es lo que hay. Lo tomas o lo dejas. This is what there is. Are you gonna take it now? Vamos a otro nivel hoy. Vamos a otro nivel hoy. Digo el que le quiera servir a Dios. Whoever wants to serve God. El que quiera vivir de pamplina. De pamplina. De charlatanería. People who want to live fake. Este no es el lugar correcto. This is not the right place. This is not the place. No es el lugar correcto. Aquí venimos a adorar a Dios. We come here to serve God. Aquí venimos a someternos a Dios. To submit ourselves to God. Aquí venimos a servirle a Dios. To serve God. Aquí venimos a humillarnos a Dios. To humble ourselves to God. Los charlatanes no caben aquí a menos que se conviertan. The fake ones don't work here unless they convert. Y tampoco necesitamos que nadie venga aquí a señalarnos a nosotros. And we don't even want to come to start pointing fingers either. Te va con tu bochinche para la esquina allá de la colonia. You go with the gossip over to the corner. Aquí está el Espíritu Santo. The Holy Spirit is here. The Holy Spirit points. Tú no tienes que señalar a nosotros. You don't have to do nothing. Tú no tienes que señalar a nosotros. You don't have to do nothing. Tú no tienes que señalar a nosotros. You don't have to do nothing. Tú no tienes que señalar a nosotros. You don't have to do nothing. Tú no tienes que señalar a nosotros. You don't have to do nothing. Tú no tienes que señalar a nosotros. You don't have to do nothing. Tú no tienes que señalar a nosotros. You don't have to do nothing. Tú no tienes que señalar a nosotros. You don't have to do nothing. Tú no tienes que señalar a nosotros. You don't have to do nothing. Tú no tienes que señalar a nosotros. You don't have to do nothing. Tú no tienes que señalar a nosotros. You don't have to do nothing. Tú no tienes que señalar a nosotros. You don't have to do nothing. Tú no tienes que señalar a nosotros. You don't have to do nothing. Tú no So this word is hard. ¿Quién la puede oír? Who can hear? Porque esto voy a decir lo que es la palabra. Hebreos cuatro doce dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora aguántate, susceptible y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Ay, que me parta el alma, no, por favor. Y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y aquí está la cosa. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul, spirit, joints, and marrow. It, ju it judges the thoughts and attitudes of the heart. Que esta palabra no desnuda. This word it, it, it completely takes all the clothes off of us. It makes us naked. Para quién es dura esta palabra? For who is this word hard to? Para que la resiste. To the ones that resist it. Pero no para que la recibe. For the ones that receive it. Para que la recibe es dulce como la miel. For the ones that receive it, it's sweet like honey. Pero que la resiste. Whoever resists it. Cuando la espada llega y parte el alma, que partió mi alma. Well, when the sword comes and, and it divides your soul. Yo eso lo había oído antes. I heard that before. Una vez una muchacha me dijo. Once a, a lady told me. Mi novio me ha partido el alma. My, my boyfriend. Divided my soul. Y no te la partió la palabra. And the word did it. Por cura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Make sure that with diligence that you're in front of the Lord. Que te parte el alma la palabra. Let the word divide your spirit. Porque ella es la que te va a dar vida, no el novio. Because that's the one that's gonna give you the life, not your boyfriend. El novio te dice te amo. The boyfriend says I love you. Y mañana está con otra. And tomorrow's with another. Su nombre. Su nombre. Y esa 
sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. And Jesus knowing what the disciples were saying, he said, does this offend you? Ya explicaba que el que se ofende es el desobediente. I said that the ones who get offended are the disobedient ones. El que no acepta la palabra. Whoever doesn't receive. Ella se ofende. The ones that don't receive the word. Y se ofende conmigo. And they get offended with me. Yo reprendo al que se ofenda conmigo. I rebuke the ones that get offended with me. Porque yo estoy aquí, ¿sabe qué? Because you know I'm here for what? Siendo un instrumento, chico. Just being an instrument. Trabaja conmigo. Don't get it with me. Por favor, amame. Please, just love me. No me bajes ahorita de aquí, te doy dos abrazos y dos besos que te exprimo. Eso es. Pero cuando estás aquí, te doy dos besos y dos besos y dos besos y dos besos. Aleluya. Pero ahora el Espíritu Santo me tiene dando esta palabra. Pero ahora el Espíritu Santo me tiene dando esta palabra. Si te vas a ofender, atrévete con él. Start and get offended with him. Pero no venga a coger el mando bajito conmigo, ¿sabes? Pero no venga a coger el mando bajito conmigo, ¿sabes? su nombre a su nombre y dice el 62 pues que si, si veréis al hijo del hombre subir a donde está primero what if you see the son of man ascend to where he was before si no están creyendo lo que él está diciendo que qué sucedería si no ven subir entonces if they're not believing what he says what would happen if you would go up que diría usted what would you say si vean lo mismo que Jesús desciende y sube otra vez what If we see Jesus um, go up and go back down, a lo mejor diría, maybe they would say, Esa palabra es verdad. Oh, the word is true. Que viste la señal. Because you saw the sign. No se no creen esta palabra que está aquí. So then you don't believe in this word? Era lo que yo te estoy diciendo. That's what I'm saying. Por eso yo uso tanto la palabra. That's why I use the word so much. Okay. Cuando viene un predicador y lee un verso. Because when a preacher comes and reads a verse. Y después está hablando tres horas, dos horas. And he's talking three or two hours. Hay gente que se aprovecha de eso para decir no. Is he gonna take advantage of that to say then? Es palabra de hombre. Oh, that's that's word of man. Lo han dicho de mí. They said it to me. Que uso tanto la palabra. I use the word so much. Tanto. Si recibieras esa palabra. If you just received that word. Cómo hubiera cambiado tu vida. How your life would change. Cuántas bendiciones tú tuvieras en tu vida. How many blessings you would have in life. Cuántas situaciones tuvieras evitado. How many situations you would avoid. Si recibieras la palabra. If you would have received the word. Y no pelearas con el pastor. And not fight with the pastor. O con el que la esté predicando. Or whoever is preaching. Como hubiera cambiado tu vida. How your life would have changed. Pero por tanto no la recibe. Because you didn't receive it. No hay cambio. There's no change. Sigue la misma situación. Still the same situation. Y algo viene y te engaña. Then it becomes a lie. Te pones trampas y caes en él. Puts a trap. Has three months been aborrecido. Three months you're, you're, you're discouraged and mad. Y un domingo das tres brincos y hablas en lengua. And one Sunday you're, you're jumping and talking in tongues. A su nombre. Esta palabra aquí. This word. El 60 dice que es el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son espíritu son vida the spirit gives life the flesh counts for nothing the words I have spoken to you are spirit and they are life la Biblia dice the Bible says en Juan 4, 24 que Dios es espíritu in John 4, 24 that the, that the Lord is spirit y si tú tienes el ADN de Dios and if you have the DNA of the Lord tú tienes el espíritu de Dios you have the spirit of God ¿Y por qué no le dice trabaja? So why, why do you say work? Espíritu Santo trabaja. Holy Spirit work. Espíritu Santo trabaja. Holy Spirit work. Espíritu Santo mueve en mí. Holy Spirit move in me. ¿Por qué no hacemos eso? Why do we do that? También dice que donde está el Espíritu hay libertad. The way the Spirit is, there's liberty. Lo que pasa es que a veces le decimos, échate para allá un poquito que quiero. Because sometimes we say, go over there a little bit. I want to pass through. Y quiero pasar por ahí. Lo dejamos en el maletero del carro. We leave it in the trunk of the car. So play. Conoceré la verdad, Kike. You shall know the truth. Y la verdad os hará. And the truth shall set you free. Libre. Las palabras que Jesús les estaba hablando eran en el Espíritu y son vida. Ahí mismo en Juan Quique 5, 24, dice la palabra. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra, el que la oye 
quiere decir que la recibió y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación mas ha pasado de muerte a usted de muerte I tell you the truth, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life. <laughs> Trabajar, this is 27. Trabajar no por la comida que, que perece, sino por la comida que da vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Do not work for food that spoils, but for food that endures eternal life, which the Son wow. of Man will give you on him God the Father has placed his seal of approval. Dios está tratando de convencer a la persona de Jesús. God is, uh, is trying to convince in the presence of Jesus. Hijo de Dios. And the Son of God. Yo he venido a salvarte. I have come to save Recibe you. Yo soy el pan vivo. Receive me. I'm the Receive me. Receive me. Ahí no lo recibieron. They didn't receive me. Pero cuando tenían hambre. But when they were hungry. Cuando las cestas se llenaron de pan y peces. Well, when the baskets were full of fish and bread. Él dijo, el profeta es bueno. Oh, the prophet is good. Porque lo consideraban un profeta, no lo consideraban el hijo de Dios. Because they considered him a prophet, not the son of man. Y yo creo que aquí, en este mundo, I believe that here in this world, hay supuestamente cristianos there's supposedly Christians que están actuando como aquel judío. They're acting like those Jews. Tienen a Dios como profeta, Jesucristo. They have Christ as a prophet. Pero no lo tienen como su salvador. Porque reciben la bendición. They receive the blessing, pero para atrás no dan nada. But they don't give nothing back. Hay gente que Dios tiene que cogerlo por los pies con la cabeza para abajo. There's people that, that, that God has to get with, by their feet with their head down. <coughs> Sacudir. And shake them. I like that. Say it again. Shake them. Shake them. Para que se le caiga la cartera, para que el agua se todo lo que tiene adentro, que se cree que ahí está su salvación, está sentado encima de eso. Tengo una mala noticia: eso no te salva. Lo que te salva a ti es recibir esta palabra. Esta palabra es la que te lleva al cielo. Santo, a su nombre. Todavía Dios está en este lugar. Todavía Dios está hablando en este lugar. Y en el verso 65 dice y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. He went on to say, "This is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled him." ¿Qué dice la palabra? What's the word say? Que Dios pone tanto el querer como el hacer según su propia voluntad en el corazón. I got one that puts the, the want and desire according to the will. Yeah, sometimes you, you may have been discouraged. And God came and had mercy on you. And he put it in your heart. Ve y busca mi hijo. Go get my son. Vete a tal iglesia. Go to that church. Vete a Windice. Go to Windice. Ahí hay un negrito bajito, coloradito, amarillito. And there, there, there's, there's someone there for you. Ese te va a hablar de mi hijo Jesucristo. He's going to talk to you about my son Christ. Cuando él te hable, recibe a mi hijo. Receive it. Primero Dios tuvo tú. Dios vino a ti. First Christ came, God came to you. ¿Qué dice la palabra? What says the word? Que él nos escogió y nos amó primero. He chose us and loved us first. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? What do we have to do now? Tirarnos para atrás. Just lay back. Hay que servirle a Dios. We have to serve God. Estamos agradecidos de él. Thankful of him. Privilegio que Dios nos da. Privilegio que Dios nos da. Esto no es para cuando tú quieras. It's not for when you want. Esto no es cuando tú quieras. It's not when you want. Tú recibiste a Dios. You received Christ. Estás comprometido a servirle. Then, then you're, you're, it's a promise for your servant. Estar agradecido. Be thankful. Privilegio. Be grateful. Que Dios te da. It's a privilege God wow. gave you. Yo me acuerdo cuando a mí, por primera vez, Dios mío, me dio un devocional. Ay, santo. I remember my first time in a devotion. Eso para mí era la... Una semana entera que tuve en ayuno y ay Dios mío. A whole week me fasting. Voy a cantarle al Señor. Ay, Señor. Sing to the Lord. Qué clase de temor, Dios mío. Crazy fear. Y comencé a cantar, gloria a Dios. I started to worship. Y segundo himno. Y ya en el segundo himno saqué ellos se revolvió. And in the second in the song, everything got crazy. Y del agradecimiento que tuve. And of how 
ahí se rodilla en el altar I fall on my knees on the altar, dando gritos como un niño cry, uh, crying and like a child, al ver que Dios había tenido misericordia de mí to see that God had mercy y me on había me. usado had used me. había bendecido al pueblo de él qué bueno hermano y reconocer que nada podemos hacer sin que él When I see a servant of God, que a veces le sirve, y a veces no le sirve, con todo el respeto, hermano. I lose a little respect. Había un choque de trenes de verdad con eso, Cristo. Did they have really uh, ran into the Lord? Con Met the Lord. todo el respeto, hermano. With all the respect. Yo creo que quien haya de verdad experimentado la bondad y el amor de Jesucristo, la misericordia, hemos sido tan malos, las cosas que Dios nos perdona todavía, y que, espérate, claro, no, no, hoy no lo voy a hacer. No voy a hacer hoy. Que lo haga otro. Someone else. Ah, qué importante tú eres, Dios. Qué importante tú eres. Así hay gente en la iglesia. There's people like this in the church. Glory. Cuando quiero sirve, cuando Dios no quiere, yo no sirve. When I want to, I serve. When I don't want to, I don't. O como alguien dijo en algún momento. Like how someone said at one point in time. Todo es iglesia, 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 iglesia. Everything's church, church, and church. ¿Y qué tú quieres? What do you want? Mundo, 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 mundo. World, world. No, mundo es un hermano que se llama aquí. No, world it is a brother that's here. Si tú estás enamorado de Jesucristo, if you're in love with Christ, porque siento que esto fue una mujer que lo dijo. Si tú estás enamorado de Jesucristo, if you're in love with Christ, Cristo, 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 Cristo. Christ, Christ, Christ. Que mucha gente, as many people, usa la recreación familiar, they use the family recreation, para dar su cuchito del mundo. To just drink a little bit of the world. Just, just a little, a little. Allá en Cuba hacían una, una, un alcohol que le decían chipetero o alfarina. En Cuba, that's what it was called. El arroz caña ese que se hace en la casa. It's the ones that you make in your house. Cuando uno está enamorado de Jesucristo. When someone is in love with Christ. No hace un comentario de ese tipo. They don't make a comment like that. Es que todo es iglesia, 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 iglesia. It's just everything is, is church, church, church. Ay, ese, esa le está echando un menos al mundo. They're missing the world so much. Lo que quiero es que le pongan salsa. Eso es lo que hay. Cuando yo oigo eso, es alguien que le está echando menos al otro lado. There's someone that's missing the other side. Chacho, cuando yo bailaba casi, la guapería que ella. De ahí me sacó Dios a mí. Porque yo tengo que extrañar lo que de donde Dios me sacó. ¿Por qué? Los closets llenos de cosas que no están supuestas que se usen ya. No me lo pongo, pero. A veces en mi intimidad en mi cuarto, abro mi closet, me deleito, me lo pongo, me miro en el espejo, ay qué linda soy. Alex, ¿qué es eso? ¿Qué nace de nuevo? ¿Qué nace de nuevo? ¿Y a mí me born again? ¿Qué está trayendo las cosas del mundo? ¿Sabes qué? Ha nacido de nuevo. ¿Por qué Jesús se lo dijo a Nicodemo? Because Jesus says to Nicodemus, you gotta be born again. The water and the spirit. And water and the spirit. Water. For what? They hold oil when they put the lance on it. When they hit him with the spirit, what came out? Un traguito de esa agua y de la sangre también. Y cómete un pedazo de balazo de mano, yo no sé de qué. Entonces, then, ya no queremos que le pongan salsa. We don't want to put sauce in here. Ahora lo que es, Señor, Lord, tócame con tu Santo Espíritu. Touch me with the Holy Spirit. Bautízame, 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 bautízame. Como decía aquel, aquel moreno, Randy Johnson, como decía, bendíceme, bendíceme, bendíceme. En inglés, ¿sabes? Salí, entonces, en, en español. 
27, bueno, Dani que sabe cantar bien eso, como lo cantaba Randy Johnson. ¿Qué te pasa? Da, eh, tienes un toque, pero no tienes adentro todavía. You have the touch, but you don't have the side of you yet. <coughs> How many people know this? Está ahí, pero no se ha cogido todavía, hermano. It's there, but you don't feel it. Eso es falta. Y que te caiga para el piso y te desplome ahí 45 minutos para que Dios tenga misericordia de ti. And then for you to Aunque si todavía estás pensando en las cosas del mundo, because if you still think of the things of the world, tú estás pensando que le pongan salsa. You're thinking about things to put sauce on. ¡Gloria! Hermano Michelle, a mí me hacía el coro cuando yo bailaba. They, they Aquí está mi hermana. Bueno, my sister. Y ahí está mi esposa que no sabía bailar y yo tuve que enseñarla a bailar. That's my wife, I teach her how to dance. Haz un rutillo, yo voy a pedir, eh, aquí llegué yo. Camisa abierta. Y ahí me sacó Dios. ¿Cómo yo voy ahora a tener? Echarle menos eso. How am I going to miss that now? Si Dios me sacó de ahí. Todo es iglesia, iglesia. Everything is church, church, church. Estoy cansada. I'm just tired. Quiero que mi esposo me saque nada más iglesia, 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 iglesia. Oh, iglesia. Take me out. ¡Conviértete! ¿Te conoces a Dios de hoy? Todavía no te has metido en el Espíritu. You're not in the Spirit. You just have heard of Jesus. Oye, hermano. Quien esté pensando así, arrepiéntase hoy. First thing like that. Que hay Santa Cena. Repent today that there's... Arrepiéntete hoy que hay Santa Cena. Eso es un toque del diablo, ¿sabes? El que piensa así, el que hizo ese comentario, tiene un toque del diablo. Whoever thinks like this or said that comment, they have a touch from them. Se lo digo. Se lo digo hasta la mujer de Obama ahora. I'll say even to, to Obama's wife. En vive. Glory. Eso no tiene seis hambre de justicia. They don't have no, no hunger or hunger for justice. Tengo seis hambre de justicia los martes, los viernes, los domingos. I'm hungry and thirst for, for justice, the mic. The I go to three uh, regular services. But the Monday. On Monday. Tuesday I wake up at Le pido perdón a Dios. <laughs> señor, perdóname por lo de la salsa ayer. Forgive for the sauce yesterday. Era de tomate, no te preocupes, señor. It's me, I'll stop. Ahora, chérame de tu espíritu. Fill me up with your spirit. <laughs> Se fue el martes. Tuesday, Pat. Llegó el miércoles. Wednesday. Y si no, ting 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 Chris Crow, no sé ni cómo se llama. ¿Seguen? No se oye, con el micrófono. Prince Royce. Ahora sí. ¿Sabe quién era, eh? Pero el rubio de Galilea. ¿Cómo va a doblar una... El que se metió César. En aquel horno de fuego. Que lo habían calentado siete veces. Que danza sería la caría él. Que danza sería la caría él, porque fíjate, cuando Nabucodonosor When Nebuchadnezzar vio saw el horno, le dijo, pero venga, no eran tres los que habían metido ahí. So the oven wasn't there three? Espérate, pero yo vi un cuarto. I see a fourth one. Y el cuarto tiene apariencia, ahí con el tío altísimo. Oh, el piso de los dos.
in your ear. Son músicas que están preparadas y elaboradas. They're music that, that's, prep, that's prepared and elaborated for, for being romantic. Ese problem. Ese problem. Entonces, aunque digan que Cristo ha, tenga letra cristiana, you know, uh, lyrics, la mente es suya. Your mind, como es que usted quiera. Porque lo estás viendo en la televisión. Lo estás viendo donde quiera. Por más que tú quieras, you, la mente te transporta your mind a la letra del mundo. To the of the world. Es más, tú no estás haciendo caso ni a la letra. You're not even to the lyrics. A la música. To the music, to the rhythm. Y mira. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Eso te es. Desciende, como decía el hermano otro día, de la barba de Aarón hasta el borde de tu vestido. Tú ves cuántas cositas pequeñas I mean, uno tiene que, que aparentemente no son malas. Apparently they're not bad. Pero tú las miras y dices, ¿para qué todo es malo? You look at them out, this ain't bad. Yo, no es que sea malo. It's not that they're bad. Es que no es eso lo que tú tienes que oír. It's just, it's not that what you have to listen to. Tú tienes que oír lo que tú vives. You gotta listen to what you say. No what you profess. No you are a son of God? No, you're music sacra. Listen to sacred music. Music of God. Music of God. I say this with a lot of love. I can't hear music of the world. Is it weird that I hear music of the world? Sad. Qué vergüenza. It's a shame. Porque ya tiene un pie afuera. Because they already have one leg out. Mira cómo está, ¿eh? Está pidiendo piti a su marca. Al mundo. Porque estas cosas pequeñas. Because these small things. Son las que nos sacan. Are the ones that take us out. De las cosas grandes. Big things. Porque aquí nadie se hace así. Pa y se cae. No solo cantazo. No one just drops off of one hit. Chum, chum, chum. No sé tú ves después. So you see later. Viene el desánimo. Now how they get this depression? Uh, depression. <laughs> I don't want to. Si yo no fuera, if I wasn't, no fuera a la I wouldn't go to church. Pero como soy, but because I am, voy a la I'm going to church. Ain't God listening to all this? Pastor, no, but God hears. Not the pastor, but God. Así no brega Dios. God doesn't work like with yo voy para la iglesia. I'm going to church. Yo necesito ir para la de Dios. Yo necesito un toque del Espíritu. Porque por otro lado me están metiendo dardos por donde quiera. Los dardos vienen de donde quiera, hasta de tu familia vienen los dardos. De tu marido, de tu mujer. Cualquiera te mete un dardo. Pero si yo llego a la iglesia. But if I get to church, y levanto las manos a Dios. And I lift up my hands to the Lord. Y Dios tiene misericordia de mí. And the Lord has mercy. Y Dios me toca. And God touches me. Los palos se tienen que ir. 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 Si no fuera así, ¿para qué iglesia? If it wasn't like this, then why, why church? Aquí está mi amada, muy linda por cierto, la pero pero desde aquí. Here's my wife, who's looking very pretty. Se te ves. Si yo le digo que me haga café. If I tell her to make coffee. Vamos con el dichoso café, pero bueno. Always got something with coffee, but. Ya ya no toma café. She doesn't drink coffee. Eso es una prueba, amigo. Ven por mí. That's that's a trial. Pero todavía yo me doy un buchito de café. Because I still drink. Ella ha sido liberada. Pero yo no he sido libre todavía. She has been liberated, but I have. Un trago de café que me tomo por la tarde. A, a little bit of coffee that I drink in the afternoon. For the night. For the tarde que ya me lo niega. Mami, trae un poquito de café. Si llega alguien una visita. If a visitor comes. Ahí te aprovecho. Yo digo, ¿quiere café? Yeah, I have. You want coffee? Ah, tú no lo ves. Hay que usar la sabiduría. Hay que usar la sabiduría. No tienes que usar la sabiduría. Y ahí yo por eso. Sara, ¿tú quieres café? Como Sara llega y ella le hace café. Sol, pinche a que no le gusta esa. Entre 4 y 
Between four and six. Van a ser bien recibidos. Y ya de que usted entra por la puerta, diga, café, 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 café. Y el pastor va a decir, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! No, ¿y tú que Sonia ha sacado la cara? Tenga de Sonia, Sonia es ahora. Me corro para casa de Sonia y Sonia, Dios la usa. No, voy a decir que el diablo, Dios la usa. Café con el pumita. No hay nunca esta Sonia. A ver, ¿qué fue no? Tienes que ir. De vez en cuando le compra uno que es pilón. Pilón sin miseria, ¿te acuerdas de este? Que le dice Sonia. Sí, Sonia. El Espíritu Santo. Me reveló. Que te traiga esto. Cuando ella lo coge en la mano, tú le dices, me voy a hacer un poquito de café. Le la bendición a ella. Crema también. La crema, lo importante es la crema. Porque la crema ayuda a la espumita. ¡Eh! Ay, su hombre, gloria. Gracias a Dios por estos momentos, hermano. Thank you, Lord, this moment. Santo, santo, santo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¡Wow! Since then many disciples turned back and no longer followed him. Dejar a Jesús. To leave Jesus. Al que le había llenado la panza. So when they had filled the stomach, Ellos estaban dispuestos para que le llenara la panza. They were willing for, for Jesus to fill the stomach. Pero no estaban dispuestos para que le llenara el alma. But not, not willing for, for them to fill the soul. ¿Sí me entiendes? Que hay gente que quiere una bendición. Is it a blessing? Que es temporal. That's temporary. Pero no quiere la bendición. But they want the blessing. Es eterna. That's eternal. Pero Jesús vino. But Jesus came. A no dar cosas temporales. Not for temporary things. Porque es eterno. Because he's eternal. Jesús vino a dar cosas eternales. He just came to give eternal things. What do you want? ¿Qué es lo que tú quieres? Cosas que hoy sí, mañana no. You want things that today is, tomorrow no? Imagínate que la ropa de aquella congregación. So then the clothes of that congregation. Los zapatos. The, the shoes. Nunca se rompieron. Never broke. Santo. Esa ropa se parece a un pantalón que tenía yo en Cuba, que era el único que tenía, color negro. It seems like a pants I had in Cuba that was the only one I had, it was black. Sí, 16 años que lo tenía. 16 years I had it. Me lo traje para Cuba como, como, como un museo. Para aquí como un, como un museo. I brought it here as, as if it was for a museum. Porque era clásico el pantalón. Because it was classic. Fíjate que tú lo parabas y se quedaba parado solo ahí. And you put it, it was extended by itself. Estaba entrenado el pantalón ya. It was already trained. ¿Y tú sabes qué? ¿Tú sabes por qué se me hace pantalón? You know what, what happened? Es misionero. It's a missionary. De Cuba vino para Estados Unidos. From Cuba came to the U.S. A, a mi casa llegó un peruano. Then a, a Peruvian. Came. Y yo saqué mi pantaloncito negro. Porque yo le dije a Dios, ¿por qué me lo voy a dar esto si esto es de uso? How am I going give him this if this is a use? 16 años. 16 years. Y ya llevaba como 10 aquí. And it was 10 here. 26 años el pantalón. The, the pants were 26 Pero, years old. Dáselo a los misioneros del peruano. Give it to, to the Peruvian mission. Voy para allá porque estaba el pastor peruano. I go to the pastor. Le digo, te voy a dar este pantalón. I told him I'm going to give you the, the, this, bien. these pants. Look at it good. Esta prenda no es cualquier cosa. It's not just anything. <laughs> Te estoy, te estoy dando algo que me estoy arrancando de mi corazón. I'm giving you something that I'm ripping off of my heart. Es un pantalón que ha tenido conmigo mucha intimidad. It's something that I have for a lot of intimacy. 16 años. 16 years. Pero úsalo para la gloria de Dios. But use it for the glory of God. Y tú puedes creer que no perdí el brillo. You believe you didn't lose the, 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 the shine. El pantalón se permanecía como nuevo. It still stayed like new. Yo espero en Dios en este momento. I believe that in God in this moment. Que esté vivo el pantalón. That it's still alive. Hermano, le estoy confesando esto, son cosas personales mías. I'm confessing you these things. Pero ese era el único pantalón que yo tenía. But that's the only pants I had. Y un jean. And a jean. Que era aquello que eran así, como de diferentes colores. That was a different color. Camuflaje, no, camuflaje, no, la otra palabra. <laughs> Nevado, mira, gracias. Tú tienes esa memoria santa. Lucha. <laughs> Nevado, ay, cuando yo me ponía aquel nevado, yo era como si estaba nevando. Que para mí era lo más grande que el pantalón, hermano. Because for me it was the biggest thing. So, el negro y el nevado, el nevado y el negro. O sea, para la iglesia, to the church, yo hablo de la iglesia. Y el doletico de cuadrito, hermano, estamos hablando, hermano, estamos hablando de lo que vivimos. Años con un solo pantalón. Wow. Years with the same pants, just one. Fíjate, era como un GPS. It was, it was like a GPS. No podía decir aquel pantalón. Para el hospital. Para la iglesia. Y sabía dónde era que ir. Mira, nos reímos, hermano, por nosotros. 
vivimos esa escasez, hermano. We laugh, but we live. Y Dios habla porque se lo estoy comentando a usted aquí hoy. Yeah, I don't know what I'm saying today. ¿Por qué hemos aprendido a vivir en escasez y en abundancia? Yo, yo no sé usted, pero estoy abundando. Because we learn how to live with abundance and without having anything. Ahora abro el closet, argentino. Now, now I open the closet. Abro el closet. <laughs> what am I going to put on today? Es más que es una prueba ahora. It, it's a test now. Ahora no sé qué ponerme. Now I don't know what to put on. Mami, ¿qué, qué, qué traje fue que me puse el domingo pasado? Which, which suit did I put on last week? Ella tampoco se acuerda, ¿no? She doesn't remember either. Como el padre dijo, Espíritu Santo, esto. ¡Bum! Why is the Holy Spirit this one? Porque ahora tenemos tan. Because now we have so much. Ya no sé cuál poner. I don't know which one to put on. Antes no había ese trabajo. It wasn't that hard back then. Yo le decía al baño a mi esposa. I was into the mom. Tráeme el negro. Bring the black one. Tráeme el que es nevado. And the other one. Dios nos tiene tan cómodo, hermano. God has us so comfortable. Nos tiene tan bendecido, mi hermano. So blessed. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos de Dios, mi hermano? ¿Cómo no le vamos a servir a Dios? Por eso es que Pedro dijo, ¿a dónde iré? That's what Peter said, where should I go? ¿Para dónde voy a coger? Where am I going to go? Si solo tú. If only you. Tienes palabra de vida. That's the word of life. Eterna. Eternal. Porque son dos atributos. Two es vida. It's life. Más eterna. Plus eternal. What? Vamos a terminar. Let's finish this. A su nombre. Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Simon Peter answered him, Lord, to whom no se te go? van los pelos. You have the words of eternal life. palabra de vida eterna. Doesn't your, your, your hairs go up when you hear the, the word eternal life? Yo quiero decirte en este día. I want to tell you in this day. Tú eres un privilegiado. You're someone who's privileged. Tú eres una privilegiada. You're someone who's privileged. ¿Quieres que te diga más? I'm tell you what. Tú eres rica. You're rich. Tú eres rico. You're rich. Por dos razones. Two reasons. Porque tienes demasiado ya. Because you already have too much. Segunda razón. Second reason. Porque el padre tuyo. Because your father. Es muy rico. Is very rich. Jesucristo es muy rico. Christ is very rich. Pero tú y yo no podemos caer en lo mismo que aquellos judíos. But you can go, can go to the same thing as those que lo que estaban buscando that what they were searching for los pan y los peces. Where was the bread? Tú y yo tenemos que buscar hoy we have to look for today? lo que da vida. What gives life? Que es Jesucristo. Which is Christ. ¿Cuántos deciden hoy buscar a Cristo? Yo quiero buscar a Cristo. Yo quiero más de Cristo. Yo quiero llenarme más del Espíritu Santo. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. Dios es bueno. Es bueno. Esta palabra. This word. Atesora en su corazón. Treasure it in your hearts. Dígale a la carne. Say to the flesh. Lo que a ti te gusta. What you like. Yo te lo voy a dar. I'm gonna give it to you. Si Dios me autoriza. If the Lord gives me an authorization. Amen. Si él dice amén. If he says amen. Yo te lo doy. I'll give it to you. Si no. If he says no. Te reprendo. I rebuke you. Yo te lo voy a dar. I'm not going to give it to you. Because you and me are full of, of desires and likes no of the flesh. Lo que estoy and don't feel bad for what I'm saying. Because you're in the flesh. So it's nothing weird. Ahora, de hacerlo, no hacerlo. Now to do it or not do it. Ahí donde necesitamos la intervención del Espíritu Santo. That's where we need the intervention of the Holy Spirit. Y el permiso de Dios. And the permission of God. Amen.